שלום לכולם, קוראים לי דורון מערוץ Peace of Hebrew. היום אנחנו הולכים לדבר על מוזיקה ישראלית. אני הולך להכיר לכם כמה זמרים ישראלים שאני באופן אישי אוהב, ומקווה שזה יעזור לכם בלמידת העברית, ברכישת אוצר מילים חדש. אז יאללה, בואו נתחיל. הזמר הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא אהוד בנאי. זה באופן אישי הזמר האהוב עליי בישראל והוא מגיע ממשפחת בנאי שהיא משפחה שיש בה המון המון אמנים מכל מיני סוגים, זמרים, שחקנים, משוררים כמו למשל הרשימה מאוד ארוכה אבל אני אגיד כמה יש לנו את יובל בנאי, יוסי בנאי, מאיר בנאי, אביתר בנאי, אורנה בנאי, אלישע בנאי ו... בועז בנאי ויש עוד ועוד 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 הרבה זמרים אז אהוד בנאי הוא זמר שפרץ יחסית בגיל מאוחר הסינגל הראשון שלו ברדיו הושמע שהוא היה בן 34 זה גיל יחסית מאוחר לזמר לפרוץ בו וזה זמר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב מאוד מתחבר לסגנון שלו הסגנון של אהוד בנאי משלב המון המון דברים שונים קצת פולק, רוק ישראלי, יהדות מה שיפה באהוד בנאי זה הסיפורים מאחורי השירים מרגישים בשירים שלו שזה בן אדם שהרבה רע עולם, הרבה הסתובב בן אדם שאי של אנשים מה שנקרא חוץ מהמוזיקה שלו לאהוד בנאי יש גם תוכנית רדיו ש... משודרת כל יום שישי, אפשר uh, להאזין לכל הפרקים בפודקאסט, ככה אפשר להכיר עוד מוזיקה גם מישראל וגם מכל העולם, תוכנית ממש מעניינת, כל uh, תוכנית בנושא אחר, uh, ממליץ לכם להאזין. אני כמובן אשאיר לינק לכל התכנים שאני מסביר עליהם ולכל הכישורים שאני ממליץ לכם לצפות בהם. הזמר השני שאני רוצה לדבר עליו נקרא אייל גולן. אייל גולן שר בסגנון שבארץ מכונה או הזמר המזרחי או הזמר הים תיכוני הוא אחד הזמרים הכי פופולריים בישראל שממלא הופעות שלמות די בקלות הוא שר כמו שאמרתי בסגנון מזרחי ים תיכוני יש לו קול מאוד יפה אני מאוד אוהב את השירים שלו יותר את החומרים המוקדמים אבל גם כיום הוא מוציא שירים מאוד יפים, שווה האזנה. הזמר הבא שאני רוצה לדבר עליו נקרא ברי סחרוף. כשאני שומע את הגיטרה של ברי סחרוף, אני יודע שמדובר בו, כי יש לו סאונד מאוד מאוד ייחודי. ברי סחרוף הוא יליד טורקיה, עלה לארץ בגיל מאוד צעיר, אבל כמו טורקיה, ככה גם המוזיקה שלו. מין שילוב בין מזרח למערב אוריינטלי עם אלקטרוני צליל ייחודי שיש רק לברי סחרוב בשנות התשעים הוא כונה נסיך הרוק הישראלי הוא היה חבר בהמון הרכבים מוזיקליים וגם הוציא אלבומי סולו אני מאוד נהנה ללכת גם להופעות של ברי סחרוב תמיד כיף, תמיד מהנה אם תגיעו לישראל יום אחד שווה לכם גם. הזמר הבא שאני רוצה לדבר עליו נקרא אריק איינשטיין שכבר לא איתנו לצערי זאת אומרת שהוא נפטר לפני כמה שנים אבל כמו שאומרים על מוזיקאים למרות שהוא נפטר המוזיקה שלו ממשיכה לחיות כי הוא סיפק לישראל המון המון שירים שאהובים על הרבה אנשים אני חושב שאריק איינשטיין היה הזמר מספר אחת בקונסנזוס הישראלי זאת אומרת שאנשים מכל הסוגים, מכל הסגנונות אהבו אותו והתחברו אליו ומאוד היו עצובים כשהוא נפטר אבל לפחות הוא השאיר לנו גם שירים יפים וחוץ מזה אריק איינשטיין גם שיחק בהרבה סרטים הוא גם היה שחקן, שחקן לא רע בכלל ששיחק בהרבה סרטים ישראלים אז זה מתקשר לסרטון קודם שלי, שאם לא ראיתם, אני מזמין אתכם לראות על המלצות על... לסרטים ישראלים. הזמר האחרון שאני רוצה לספר לכם עליו 
הוא פחות מוכר מארבעת הזמרים הקודמים שדיברתי עליהם, קוראים לו תומר ישעיהו. הוא אפשר להגיד הכי פחות מוכר וגם הכי צעיר מכולם. אני מאוד מתחבר לסגנון של תומר ישעיהו, שיש לו גם סיפור מעניין. בהתחלה הוא היה שר רק באנגלית. הוא היה חבר בכמה הרכבים והיה שר רק באנגלית. יום אחד הוא הגיע למפיק מוזיקלי וזמר בעצמו בשם אמיר לב ואמיר לב אמר לו אני רוצה שתיצור מוזיקה בשפה שבה אנחנו מדברים עכשיו וזה הזיז איזה משהו אצל תומר ישעיהו שהתחיל באמת ליצור בעברית ובשנים האחרונות הוא הוציא כמה אלבומים מעולים הוא גיטריסט מדהים לא רק בגיטרה מנגן גם בבוזוקי שר בסגנון של רוק ישראלי קל עם השפעות קצת יווניות של הבוזוקי אז זה ההמלצות שלי לזמרים ישראלים כמובן שיש עוד הרבה זמרים ועוד הרבה סגנונות היום נגעתי רק בחמישה אני מזמין אתכם לרשום לי בתגובות על מוזיקה ישראלית שאתם אוהבים משהו שאני צריך לשמוע אם אהבתם את הסרטון הזה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים אנא ירשמו לערוץ, זה עוזר לי לייצר עוד סרטונים לפעמים הבאות. אז להירשם לערוץ, לכתוב לי בתגובות, לעשות לייק על הסרטונים, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.